വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് വിപിൻ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പം നെഗറ്റിവിറ്റി മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളുടെ സക്സസ്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ പൈസയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ട്രേഡിങ്ങിനെ കൊണ്ട് പൈസയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ പൈസയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആകെ മൊത്തം മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഈ ട്രേഡിങ് പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് അതായത് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസയാക്കാം എന്നോട് പറഞ്ഞ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നും പെനിട്രേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലേ അതിശയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ട്രേഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം നിങ്ങളോട് തരുന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആകെ ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുത്തുവാളം എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കമൻസ് പോവുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ആകെ അറിയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി മനോരമ പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന വാണിജ്യം പേജിലത്തെ ഒരു ചെറിയ കോളാണ് അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനിലല്ലേ നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും റോങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് എടുത്തിട്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യും ലോസ് ആവും കയ്യിലുള്ള പൈസയൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരതിനെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായി പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം ഒരാൾ ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും അതൊന്നും അല്ല ട്രേഡിങ് ഇൻട്രഡേ ട്രേഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ട്രേഡിങ് ഒന്നും വിജയിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രേഡേഴ്സ് ലൂസ് മണി എന്നുള്ള കാര്യം അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ല അതായത് എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാത്രമാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് നേരെ ഒന്ന് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്ത് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോയ്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും വാട്സാപ്പിലും ടെലിഗ്രാമിലും ആയിട്ട് എത്ര ചാനലുകളും ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ട്രേഡിങ്ങും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ടിപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒരേ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടിപ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് വേറൊരാളുടെ തിങ്കിങ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പെയ്ഡ് ടിപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഫ്രീ ടിപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഒരു കൺസിസ്റ്റ
ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഒരു ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു വിത്തൌട്ട് എനി റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ലോസ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ട്രേഡർ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ടിപ്സ് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് തരാണെങ്കിൽ ലോസ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും അത് എന്തുകൊണ്ടായത് നമുക്കൊന്ന് ജേണൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആക്ച്വൽ കൺവിക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ യാഹു ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ടിപ്പൊക്കെ തരുന്ന ഓരോ ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനൽസ് അല്ല യാഹു ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ ടിപ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ടിപ്സ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇവർ തരുന്ന ടിപ്പ് ചാർട്ടിൽ നോക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അത് വർക്ക് ആയോ ഇല്ലയോ ഞാൻ ട്രേഡ് ഒരിക്കലും എടുക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ബേസിൽ പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ പറയുന്ന ടിപ്സ് എന്താണോ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ എതിരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തരത്തിലും ആ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് നമ്മൾ കുളവാക്കും ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് കാരണം ഓരോ ലോസും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ വളരെ താഴോട്ട് താത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകും ഇനി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എൻ്റെ ഓവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ നോയ്സ് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോസ് ആക്കിയെന്ന് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അവർ കാരണം ആ പോയിന്റിൽ അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ എന്താ ചിന്തിക്കുക നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രേഡേഴ്സ് ലൂസ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ച് സ്വയം ആശ്വസിക്കും പല ട്രേഡേഴ്സിന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമ്മൾ കോൺടാ അതായത് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമ്മൾ മെമ്പറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ട്രേഡിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻസൈഡ് ജോബ് അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സൈക്കോളജി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആവണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആണ് ബട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ചാനലോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല കാരണം നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേസമയത്ത് ട്രേഡിങ് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലത്തെ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ വെറുതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിയറി വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു സമയത്ത് ആസ് എ ട്രേഡർ നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് ജേണലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ നമ്മളുടെ തെറ്റിന് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ന്യായം കണ്ടെത്തും നമുക്ക് തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ പറയും ആ അത് കറക്റ്റാണ് ആ ടിപ്പ് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷോട്ട് പോകണമെന്ന് അന്നേരം നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യം ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രേഡ് റോങ് ആയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കൺവിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ട്രേഡിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചിലർ നിങ്ങളോട് പറയും
നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ട്രേഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലും ലോസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട മറ്റ് ടെൻ പേഴ്സിൽ വരാനുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ ട്രേഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്